¿Qué onda? ¿Estás listo para dominar JMeter pero no sabes cómo instalarlo en tu sistema? Pues en este video veremos cómo descargar e instalar JMeter en múltiples sistemas. Así que prepárense para conseguir y empezar a usar esta gran herramienta. JMeter es una de las herramientas esenciales en el arsenal de un ingeniero de performance. Con ella, puedes grabar y simular usuarios virtuales midiendo cómo responde tu sistema a un usuario, algunos usuarios o muchísimos usuarios. Para más datos sobre esta herramienta, link en la esquina. JMeter está desarrollado en Java y requiere algunas maniobras para conseguirse y poder ejecutarse. Así que prepárense que vamos a ver qué es necesario para conseguir esta herramienta. Y bueno, como les había platicado previamente, JMeter está hecho en Java y pues se ejecuta con Java. Lo cual puede ser una ventaja, pues esto nos permite ejecutar JMeter con un solo set de archivos en donde sea que tengamos Java disponible. Pero bueno, debido a esto, pues de nuevo, tal vez lo repito mucho, pero necesita Java. Es decir, necesitan en su sistema operativo o computadora, como quieran decirle, la JVM, o en otras palabras, una Java Virtual Machine. Para esto, tienen que conseguir el JRE o JDK de Java. Hay algunas plataformas que no lo traen, pero en este video no vamos a cubrir exactamente cómo conseguir Java. Hay algunos comandos, les voy a dejar algunos links interesantes interesantes abajo en la descripción donde pueden encontrar comandos para instalarlo. Windows tiene Winget eh, install y pueden poner algo de Java. Mac tiene Brew donde pueden hacer un Brew install y jalar todo lo necesario de Java. Algunas distribuciones de Linux les permiten usar el, ap el apt-get para conseguir Java. Así que bueno, échense esos pasos que les pongo en la descripción no vamos a entrar mucho en detalle y ya que lo tengan listo o piensen que lo tienen listo abran una línea de comandos y escriban Java-versión y les va a aparecer algo de información. Si les dice un mensaje de no encuentro, no sé a qué te refieres, tal vez todavía no quedó. Así que en, instalen Java y con Java listo podemos continuar a conseguir JMeter. Debido a que JMeter está hecho para Java y con Java, pueden descargar un solo set de archivos binarios y van a poderlo ejecutar donde se les antoje. Así que primero pues hay que conseguir estos archivos. Vamos a ir a la página de Apache Java donde vamos a ver las opciones de descarga. Pueden bajar archivos fuente o binarios ya compilados. A mí me gustan más los binarios, así que agarren esa sección donde están los binarios. Pueden agarrar los tar.gz. A mí me gustan más los zip, pero aquí es cuestión de preferencia. En esta página también les les va a aparecer la más reciente versión. Si quieren eh, conseguir o descargar otras, pues pueden irse a otras versiones. Ahí están los links abajo. Entonces, una vez seleccionado, se comienza la descarga y una vez que lo descargamos, hay que descomprimir este archivo. Eso sí, pongan mucha atención dónde lo descargaron y dónde lo están descomprimiendo porque va a ser muy importante en los siguientes pasos. JMeter es una herramienta que pues está orientada un poquito a líneas de comandos. Si están acostumbrados a estos logos bonitos en el escritorio para iniciarlo, no va por ahí. Entonces, vamos a abrir una línea de comandos. Ya sea que estén en Windows, en Mac o en alguna distribución de Linux, vayan a la carpeta donde descomprimieron JMeter y adentro van a ver muchas subcarpetas. Adentro va a haber una bien importante que se llama BIN, B-I-N. Entren a esa carpeta o ábranla y pueden eh, fácilmente ejecutar, depende de en qué sistema operativo están, el archivo jmeter.bat, si es que están en Windows, o el jmeter.sh un shell si es que están en Linux o Mac. En el caso de Linux o Mac es importante que pongan punto diagonal o que usen el comando sudo. Una vez escrito esto pueden darle simplemente enter y listo. Ya tenemos JMeter está arrancando, está abriendo y en cualquier momento aparecerá la ventana completa donde van a poder empezar a jugar. Entonces ya logramos ejecutar JMeter, pero en el futuro cada vez que quieran abrirlo van a tener que navegar hacia este folder y ejecutar ese comando JMeter en la carpeta bin. O en su defecto, desde donde quieran que estén, van a tener que escribir toda la ruta de la carpeta bin. Entonces, algo importante y poderoso con JMeter es poderlo iniciar o invocar desde donde sea que estemos. Para esto, necesitamos algunas variables de tipo path o de ambiente. En Windows, por ejemplo, vamos a crear las variables de ambiente apuntando al folder de bin. Para esto, abran el módulo de las variables de ambiente en los pasos que 
que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Después váyanse al pad y al final del pad peguen la ruta de la carpeta donde tienen el bin de Jmeter, como se muestra aquí. En Mac y Linux van a tener que crear las carpetas Home Path. Entonces ejecutan este comando que es export path con la ruta de home, después de al Jmeter y después el path. Una vez que creen todas estas variables en el ambiente, van a poder escribir Jmeter así solito desde donde se encuentren. Y esto va a poder abrir la app o va a ejecutar comandos de Jmeter de línea de comandos, porque no solamente lo pueden ejecutar desde la interfaz gráfica, van a poder también ejecutar comandos de modo headless o sin cabeza. Ahora, también hay algunos instaladores automáticos como Brew, apt-get, pero no dan mucha flexibilidad en dónde van a poner las cosas y luego tienen issues con los plugins. Así que estos pasos que vieron se los recomiendo que sea su default. Y como ven, después del lío que puede ser conseguir la JVM, tener Jmeter es muy sencillo. Y en el siguiente video de esta serie vamos a explicar cómo dar sus primeros pasos en Jmeter ahora que ya lo tienen. Ah, y si quieren aprender más de Jmeter, chequen este playlist. O si quieren más detalles de los tipos de prueba de carga, hay otro aquí. Además de muchas otras cosas que van a poder aprender aquí y aquí. Y hablando de aprender, espero que hayan aprendido mucho y que sigan pasándola bien chido. Adiós.